welcome back now we are in the second lecture of basic semiconductor physics now this is the second lecture for linear combination of atomic orbital and overall this is the second lecture initially i was thinking it going to take two lecture video i was thinking one more lecture video is required to finish this chapter so let's get started with her with this with this lecture now in the previous lecture video we have understood uh the position of electrons is defined uh and that position is will be regarded as the possible potential energy of a, uh, of that electron and that a uh, possible potential energy level ko bolte hain energy level that position will be regarded as the energy level now plus 2 mein hum logo ko ye bar ye sare cheez hum logo ko pata tha ki s subcell p subcell d subcell f subcell f mein 14 electrons rehte the इसमें दस इलेक्ट्रॉन्स रहते थे तीन छः इलेक्ट्रॉन्स रहते थे दो इलेक्ट्रॉन्स रहते थे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पिन ऐसे करके ये एक स्पिन में रहता था और ऐसे स्पिन में रहता था दैट मीन्स वॉट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे दैट मीन्स वॉट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल होते थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे माई पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स रहते थे तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये सब एक एक एनर्जी लेवल्स हैं क्योंकि इसकी पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहने का पोजीशन डिफाइंड है दैट मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वी कैन से दैट दीज आर द एनर्जी लेवल्स दीज आर द पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स एट विच एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स लुक एट हिया लुक एट हिया लुक एट हिया लुक एट दिस केस हम ये बाद में जाएंगे Look at here. That means we can say for one nucleus there is one S cell, P cell, D cell, F cell जहाँ पे electrons मिलने का chances रहता है और यहाँ पे हम लोग के electron रह सकता है जो previously हम जो घर बनाए थे remember जो ऐसे करके ऐसे घर बनाए थे that means what ये सारे एक एक घर है सारे एक एक घर के सारे energy levels हैं तो फिर uh, for one atom we know there is not one S सबसेल सबसेल वी नो फॉर वन वन आइटम होता है ना वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ऐसे करके होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन इन विच वी कैन से वन एस टू में ये एक एस है दूसरा और एक एस है वैसे थ्री एस टू में थ्री और एक एस आएगा वैसे पी भी डिफरेंट बहुत सारे होते हैं सो दैट इज वाई फॉर वन फॉर वन न्यूक्लियस आई कैन से देर विल बी डिफरेंट डिफरेंट दिस ग्रुप एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एफ सो ये सारे ग्रुप को सारे एनर्जी लेवल को या दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स राइट सो ऑल दिज एनर्जी लेवल कैन बी रिगार्डेड एज वन सिंगल लाइन तो ये सारे एनर्जी लेवल को मैं एक ऐसे सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये सारे एनर्जी लेवल को मैं एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये सारे एनर्जी लेवल को मैं एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये सारे एनर्जी लेवल को मैं सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ सिंगल लाइन में और वो ऐसे बन जाता है और उसका हम नाम देते हैं के एल एम एन ये शायद आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा या तो वहाँ से यहाँ से ये चीज़ का आविष्कार हुआ था इन्वेंशन हुआ था ठीक है ना मूविंग ऑन और नेक्स्ट थिंग नाव हम लोग क्या करेंगे कि मेटेरियल फॉर्म करेंगे ठीक है तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मैटेरियल नाउ दिस इज अ मैटेरियल ओके दिस इज अ मैटेरियल सो हाउ अ मैटेरियल गेट फॉर्म्ड जब डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट आइटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं इसका मतलब व्हाट डिफरेंट आइटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आते हैं वेन देर इज डिफरेंट न्यूक्लियस ऑफ एनी आइटम कम्स टूगेदर दैट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we can we, we can say a metal formation happens तो ऐसे तो easy बीजी way में ये सब पास में नहीं आते हैं ना तो उन लोगों का आने का कुछ मतलब रहना चाहिए why they are coming close to each other remember the first chapter first lecture and the first point that I have described the gravitational force of attraction is the responsible to pull any other masses towards itself so due to mass gravitational force of attraction i can say to form a material different atoms comes together comes close to each other now yahan se point point clear ho gaya now moving on to the very important point here look here i can say different atoms different nucleuses are coming close to each other due to gravitational force yes ye sahi hai that's true Along with that, there is another force is also responsible to make this thing happen. So there are two forces responsible here. Uh, our point of discussion here in our point of discussion, 
in our point of discussion we are going to discuss two forces okay what are these forces pehla wala force hai gravitational force which is responsible this gravitational force is responsible to maan lo ye ek atom hai there is another atom to ye isko pull karne mein gravitational force of attraction is responsible now there is another force which is called as electromotive force wo kya karte that that acts opposite direction that acts in opposite direction i'm really sorry that acts in opposite direction to balance this gravitational force of attraction after a some 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 point ek point aane ke baad ye dono ek distance ke baad ye dono aur आगे कवर नहीं कर पाते ये मैं इस डायरेक्शन में काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में काम करता है एक पॉइंट में दिस फोर्स गेट बैलेंस्ड तो दो एटम के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हमेशा रहता है वो ये आके इसके साथ कोलाइड नहीं कर जाता ठीक है इस बैलेंस इज ड्यू टू ई एम एफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इज दिस टू फोर्सेज एंड दैट इज वाई वी दैर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटर एटोमिक डिस्टेंस बिटवीन to this two nucleus aur jo ki do force ko balance karta hai now let's understand what is emf see emf kya hai so every atom jo bhi atom ke nucleus hai ye main ye sab nucleus hai theek hai main isko atom bhi bol sakta hu aur har ek atom ko i am i have defined here in terms of nucleus iske nucleus se main atom ke diagram ko yahan par define kiya hai theek hai so all of these are the different atoms are which are coming close to each other now every atom does have its own electron cloud so jitne bhi atoms hum log discuss karenge sab atoms ke apne apne electron clouds hote hain electron cloud matlab wo jo revolving electron hote hain outermost orbit mein so वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वजह से ये हमें प्रोड्यूस होता है जो कि बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज व्हाई दैट इज हाउ इंटर एटोमिक डिस्टेंस फॉर्मेशन इज हैपनिंग ठीक है सो द अप टू व्हिच डिस्टेंस दिस फोर्स गेट बैलेंस्ड दैट दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटर एटोमिक डिस्टेंस न मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट हियर दिस इज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक लुक हियर नाउ इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटोमिक स्पेसिंग इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड इंटर एटोमिक स्पेसिंग ठीक है एटोमिक स्पेसिंग यो ना लुक यो अप टू सर्टन पॉइंट अप टू सर्टन पॉइंट अप टू सर्टन लेवल्स अप टू सर्टन लेवल्स देर इज अ इनर लेवल देर इज अ देर इज अ इनर लेवल आफ्टर दिस इनर लेवल देर इज अ आउटर लेवल सर क्या है डिफरेंस इनर लेवल और आउटर लेवल में आई विल टेल यू सो इनर लेवल्स इज ऑलवेज गेट्स अनअफेक्टेड इनर लेवल इज अनअफेक्टेड व्हाई बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ई एम एफ क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब है लेकिन इस डिस्टेंस के बाद इस एनर्जी लेवल्स के बाद दीज आर द एक्चुअली एनर्जी लेवल्स ओके एनर्जी लेवल्स के वेरिएशंस दूर होता जा रहा है यहाँ पे मान लो आपका न्यूक्लियस है नाउ यू कैन टेक इट दिस वे कंसिडर हियर इज अ न्यूक्लियस ओके यहाँ से आपके एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है 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 ठीक है दीज आर द एनर्जी लेवल वेरिएशन और ये ऊपर का वाला डायग्राम वाई एक्सिस आपका वैसे वाले डायरेक्शन में इंडिकेट करता है नाउ इनर लेवल्स आर द लेवल्स विच आर गेटिंग गेट्स अनएफेक्टेड आई गेट्स अनएफेक्टेड आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट राइट तो ये ये जो लेवल्स हैं इसके अंदर जितने सारे एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहते हैं कौन इन इनर लेवल सो दैट इज वाई आई वी सेड इनर लेवल इनर लेवल्स आर ऑलवेज अनअफेक्टेड ठीक है तो हम इनर लेवल को कहीं पे भी पूरे ई सब्जेक्ट में हाथ नहीं लगाएंगे तो हम हमेशा हमारे सारे एनालिसिस आउटर लेवल में होगा हमारे कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड ये सारे सब चीज़ का फॉर्मेशन यहीं पे होगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ फॉर्म होने वाला है सो बी केयरफुल विद दिस सब्जेक्ट ठीक है तो एवरी थिंग एवरी काइंड ऑफ एनालिसिस इज इज़ डन ऑन आउटर लेवल सो आई कैन से 
In this way, so due to strong gravitational force of attraction and EMF, which creates a strong bonding between electron and the nucleus in inner level, that to fear ham is kaise bol sakte hain? They are kafi nearer to the nucleus, kafi jada nearer to the nucleus. Who the inner level uh, electrons which are they are in inner level. Now, ये सारे points को summarize करते हैं एक point पे. Look here. Now you can say here. Yeah, now you can say it's so in a very simple word an isolated atom any isolated atom imagine an isolated atom does have the single potential energy value for its electron ek isolated atom ke respect mein ek single possible potential energy value hai but during material formation when the material formation happens bahut sare bahut sare bahut sare bahut sare atoms aayenge aur sabke sabke apne apne potential energy levels honge to agar wo log combine hote hain during material formation is type ka condition aa jayega energy levels ka to is cheez ko acche se diagram mein samajhte hain aise yahan pe look here but during material formation time neighbor atoms comes come close to each other and there will be so many potential levels will be created as shown in here now look here very carefully look here for one atom aapka single potential energy tha s ka tha p ka tha d ka jis tarike se hum log samjhe the aur different s's hote hain 1s2 2s2 wala 3s2 wala aise karke tha ना फॉर वन आटम अगर हम सोचेंगे ओवरअली इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे इसे कलरफुली बना दिया बोथ आर द डायग्राम्स आर द सेम बोथ आर द डायग्राम्स बोथ डायग्राम्स आर सेम ये सेम डायग्राम है ठीक है ये थोड़ा मैंने कलर करके बताया यहाँ पे सो नाउ इफ देर इज मेनी आइटम्स कम्स क्लोज टू आज ईच अदर लुक केयरफुली हो सो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये सारे एनर्जी लेवल को एक एनर्जी के हिसाब से दे देता हूँ इस सारे एनर्जी लेवल को मैं एक हिसाब से दे देता हूँ ना वॉट आर दीज थिंग्स वॉट आर दीज थिंग्स रिकॉर्ड दिस इज एन नंबर ऑफ आइटम्स वेन कम्स क्लोज टू ईच अदर तो एन नंबर के आइटम से वजह से और भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उनके रिस्पेक्ट में एक मैंने रिप्रेजेंट किया आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट था राइट right? ठीक है नाउ देर आर बी सो मेनी पोटेंशियल एनर्जी लेवल एज शोन नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं यू कैन अंडरस्टैंड दिस आइडिया सो आपको ये ग्राफ समझने में आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इसी ग्राफ को समझने के लिए आई टू के हेल्प ऑफ वे वीज टू लेक्चर्स क्योंकि आवर एंटायर एनालिसिस दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन बैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ वैलेंसी बैंड जिसको हम ये इस नाम में नहीं बुलाएंगे विल स्टार्ट कॉलिंग दैम एज एंटी बॉन्डिंग लेवल एंटी बॉन्डिंग लेवल एंड बॉन्डिंग लेवल सो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग लेवल एंड एंटी बॉन्डिंग लेंगे जिसको कि छोटे मोटे लोग जिनको पढ़ाई नहीं आता उनको बोलते हैं बैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड ऐसे करके बोलते हैं लेकिन हम लोग अभी टैलेंटेड बच्चे हो गए ना वी विल गोइंग टू कॉल इट एज बॉन्डिंग लेवल एंड एंटी एंटी बॉन्डिंग लेवल इनका फॉर्मेशन कैसे होता है यहीं से होता है यहाँ से होता है तो अगर आप ये ग्राफ को समझ गए अभी तो यहाँ से हम इसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नाव दीज आर द इनर लेवल विच गेट्स अनअफेक्टेड नाव दिस इज दिस इज माई दिस इज माई आउटर लेवल This is my outer level, जिसमें हमारे सारे analysis होंगे और जो formation of antibonding or bonding level will going to form here in only outer level only. ठीक है Thank you so much for watching this video. Now, whatever things that we have discussed in this lecture, all these slides, whatever the slides that I have presented to you, ये सारे slides I have given down in the description below. तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करके सारे स्लाइड्स को देख सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स बाय